வணக்கம் ஃபேதா குக்கியார் என்ற யூடியூப் சேனலுக்கு வந்ததுக்கு நன்றி நிறைய பேர் வந்து நிறைய விஷயம் இன்றைக்கி சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம பேச போகிறது வந்து ஆதி காலத்துலேருந்து என்ன நடக்கிறது நமக்குள் என்ன இருக்கிறது இன்றைக்கி நம்மளுக்கு தேவையான விஷயங்கள் தேவையில்லாத விஷயங்கள் ஒரு பெரிய லெந்தி வீடியோ விட்டால் இப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு அரை மணி நேரம் வீடியோ என்னால் பார்க்க முடியல டைம் இல்லை ஆனால் ஒரு மூணு மணி நேரம் படத்தை வந்து பார்க்குறதுக்கும் அதை போய் ரசித்து பார்க்குறதுக்கு காலையில் மூணு மணிக்கே நம்ம புறப்பட்டு போய் பார்க்குறதுக்கு காலங்களும் நேரமும் இருக்கிற வரை இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் நமக்கு இயற்பு அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் இந்த இயற்பு தன்மை எப்படி இருக்குன்னா நம்மளை ஒரு விஷயம் கவர்றது நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா அதுக்கான மணி நேரங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் ஒதுக்குவதற்கு நம்ம தயாராக இருக்கிறோம் ஆனால் நம்மளுக்கு அந்த விஷயம் வந்து தேவையில்லை இயற்கலை இனி அதை சுண்டி இழுக்கலை அப்படின்னா ஈவன் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் கூட நம்ம வந்து அந்த நேரத்துக்கு ஒதுக்குவதற்கு நம்மளுக்கு நேரம் இருப்பது இல்லை போல் ஒரு பிம்பம் நம் மனதில் இருக்கிறது ஃபே தக்கு பஞ்சர் சென்ட்ர யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானை அடிங்க அப்போ உங்களுக்கு அப்பப்போ நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோவும் தகவலும் வரும் இன்றைக்கி குழந்தை இன்மை குழந்தையின்மை அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய டாப்பிக்காகவே இன்றைக்கி எடுத்து பேசக்கூடு நிறைய பேர் வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இன்றைக்கி இருக்கிறது ஸோ ஃபேத் அப்பு பஞ்சர் சென்டர் என்ன கண்ணோட்டத்தில் பார்க்குறது அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டில் போகலாம் இப்போது நான் வந்து சொன்னேன் பிடிச்ச விஷயம் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ஒன்று நான் செய்யும்போது எப்படி செய்வேன் விரும்பி செய்வேன் எனக்கு பிடிச்சதாக செய்வேன் ஆ நல்லதை செய்யணும் என் குழந்தைங்களுக்கு சமைக்கணுன்னா ஒரு தாய்மார் என்ன செய்வாங்க அவனுக்கு ஜாங்கிரி பிடிக்கணும் பிரியாணி பிடிக்கணும் பார்த்து பார்த்து என்னெல்லாம் நல்ல பொருளாக பார்த்து பார்த்து செஞ்சு நல்லதாக சமைத்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணுமேன்னு ஒரு ஆசை இல்லை விரும்பி செய்வாங்க இப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அதை பிடிக்காமல் அப்போ அந்த ஒரு குழந்தை சாப்பிட்டு எனக்கு இந்த பிரியாணியே பிடிக்கல கடா பிரியாணி அப்படி ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் சொல்லும்போது அவங்களுக்கு என்ன அந்த அவங்களுக்கு பிடிக்கிற விஷயம் என்ன ஆகுதுன்னா இயற்புத்தன்மை ஒரு நம்ம என்ன செஞ்சாலும் குற்றமாக தான் இருக்க போகுது என்ன தான் தான் பிடிக்கும் அதுக்கு வாங்கியே கொடுத்துடலாம அப்படின்றது ஒரு அசால்ட்டு தன்மை என்ன ஆகுதுன்னா அதோடய நம்மளோட கலையை நம்மளோட இயற்பு தன்மையை என்ன செய்கிறது மனதை விட்டு போகிறது இதுதான் வந்து உடல் ரீதியாக பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமும் மனத ரீதியாக பாதிக்கக்கூடிய விஷயமாக நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது குழந்தையின்மை அப்படி என்பது விரும்பக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கணும் அதாவது குழந்தை மட்டும் இல்லாமல் அந்த வாழ்க்கையையும் கிடைத்த ஒரு விஷயத்தையும் விரும்பக்கூடிய விஷயமாக இருக்கணும் ஏற்றுக்கொள்ள விஷயமாக இருக்கணும் அதுக்காக நம்ம எப்படின்னா என்னானமும் அதை பற்றியே நினைக்கணும்னு நான் சொல்லலை அதை பற்றியே சிந்தனை செய்யணும்னு நான் சொல்லலை அதுக்கு அந்த சூழல் அந்த நிலையில் என்ன செய்வனும் விரும்புதல் வேணும் நமக்கு வந்து அதை விரும்பணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயத்தை விரும்பினால தான் செய்ய முடியும் இப்போது ஒரு பெண்ணோட மனமும் ஒரு ஆணோட மனமும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது பாருங்கள் ஒரு ஒரு பெண்ணை பார்த்தோன்னே ஒரு ஆணுக்கு ஆ இப்படி ஒரு பொண்ணு நம்மளுக்கு கிடைக்கலையா இப்படி கிடச்சா இப்படி தான் ஒரு பொண்டாட்டி கிடைக்கும் எப்படி இருக்கிறா பார் சூப்பராக இருக்கிறா அப்படின்ற ஒரு இயற்பு தன்மை அதாவது பார்த்த உடனே அதாவது தெரிஞ்ச உடனே அந்த இயற்பு இழுக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கு பாருங்கள் பார்த்தோன்னே டக்கு அந்த ஒரு ஃபயர் மாதிரியே இழுக்குது அதனால தான் ஒரு ஆணுக்கு பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக எந்த ஒரு விஷயமும் டப்புன்னு வெளியில் வந்துடும் ஒரு பெண் கொஞ்சம் மெதுவாக அப்படியே யோசிச்சு 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 தான் சொல்லுவாங்க டப்புன்னு சொல்ல மாட்டாங்க செய்ய மாட்டாங்க அவங்களோட படைப்பு அப்படி ஆனால் அவங்களோட உடல் நிலையும் அப்படி அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது ஒரு அப்படி எப்படின்னா ஒரு பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் சொல்லலாமா வேண்டாமா தப்பாக நினச்சிக்குவாங்களா இது எப்போ சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்து நிதானமாக இருந்து சொல்லக்கூடியவர்கள் பெண்கள் ஸோ நீங்கள் வந்து பிடிச்சி அவங்களுக்கு ஏற்பு கொடுத்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அவங்க மனசுக்கு அது ஒத்து வரும் அப்படின்றத கொஞ்சம் நாள் கழித்து அதை வந்து வெளிப்படையாக சொல்லக்கூடியவர்கள் ஸோ இதுதான் வந்து டப்புன்னு அந்த பெண் வந்து அதை காட்டவோ அதை ஏற்றுக்கவோ கொஞ்சம் நேரம் எடுப்பது இயல்பான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது இதே தான் உறுப்புகளுக்கும் நடந்து கொண்டே இருக்கு அப்போ ஒரு ஆண் வெளிப்படைத்தன்மை வந்து வேகமாக அது வெளியே வந்து அந்த பெண் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஏற்றுக்கிட்டு அதோட ஒன்றும் போதுதான் லவ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உருவாகுது அதே மாதிரிதான் கரு என்ற ஒரு விஷயமும் உருவாகிறது அதாவது ஒரு ஒற்றுமை ஒரு ஊன்றுதல் ஒரு விஷயம் அப்போ மனதால் எப்பொழுது இரண்டு மனமும் சேருகிறதோ அன்பு பிறக்கிறது அன்பு பிறக்கிறது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு பிறப்பு ஏ
சூழலில் அந்த நிலையை விரும்பக்கூடிய நிலையாக மாற்றி இருக்கிறீர்களோ எரிச்சல் இல்லாமல் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் ஒரு என்னடா டெய்லியுமா அப்படின்ற ஒரு ஒரு தாட் இல்லாமல் நமக்குன்னு நமக்குன்னு வர ஒரு விஷயத்தை எப்படி இருக்கணும்னா ஏற்றுக்கொண்டு அதை அனுபவித்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் ஏற்றுக்கொள்ளும் மனதை அதை வந்து விரும்பக்கூடிய மனநிலையில் இருந்தால் நிச்சயமாக முதல் வேலை நடக்கும் அப்போது விரும்பக்கூடிய வேலையில் அதை வைப்பது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் நான் வந்து பேசுகிறது என்னன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் ஒரு யூடியூப் சேனல்னால் ஒரு ரொம்ப வெளிப்படையாக நான் பேச முடியாத ஒரு சூழலில் இருக்கிறனால ஒரு தொட்டும் தொடாமல் நான் சொல்லிக்கொண்டேன் அதை புரிந்தவர்கள் நிச்சயமாக ஸோ மனதால் நம்ம ஏற்றுக்கிறோம் ஒரு விஷயத்த மனதால் ஏற்றுக்கும் போது என்ன நடக்குதுன்னா இயல்பான விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கு ஆனால் ஒரு எனர்ஜின்னே வச்சுக்கோங்களேன் எனர்ஜி நம்ம உடம்புல அதாவது ஒரு கரண்ட் கம்பத்தை போய் நம்ம வந்து எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கிற ஒரு கரண்ட் கம்பம் போய் தொட்டால் என்ன ஆகும் கருகி சத்து போயிடும் ஸோ அந்த எனர்ஜி வீட்டுக்குள்ளார வரும்போது அதை வீட்டில் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகி கம்பம் கம்பமாக ஸ்பிளிட் ஆகி வந்து நம்ம வீட்டில் சுவிட்ச் போடுறதுனா ஓரளவுக்கு தான் அந்த தாக்குதல் இருக்கும் மொழியா அந்த கம்பத்தை தொடுற அளவுக்கு நம்மளுக்கு வீட்டில் அந்த கரண்ட் வந்து இருக்கிறது இல்லை ஆ அடிக்கும் ஷாக் அடிக்கணும் இல்லைன்னு சொல்ல அதையும் கருகி போகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அது ஹெவி வோல்டேஜ் அப்படின்வாங்க அதாவது லீக் ஆகி ஹெவி வோல்டேஜ் பாஸ் ஆகும்போது அடிக்கும் அதே மாதிரி தான் கரண்ட் ஸோ லீக்கேஜ் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் நான் இல்லைன்னு சொல்ல பட் லைட்டாக ஷாக் அடிக்கும் போது அந்த அந்த அளவுக்கு பலமாக ஒரு ஷாக்காக இருக்காது அதே மாதிரி தான் ஏன் நான் அந்த வந்து கரண்ட்டு பாஸ் ஆகிற மாதிரின்னு சொல்கிறேன்னா நம்மளோட வேவ் லெந்த் உடலில் இருக்கும் நிலைப்பாடும் நம்ம உடலில் இருக்கும் கரண்ட் வந்து உடலுக்கு பாஸ் ஆகும் போது லைட்டாக ஒரு ஷாக் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த வைப்ரேஷனோ அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் தேவையான வோல்டேஜ் போகும்போது அந்த ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணுறக்கும் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து உடலுக்குள் இருக்கிறக்கும் என்ன நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடலுக்கு நம்ம என்ன ஒரு தேவைப்படுகிறது என்று நம்ம யோசித்து பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன தேவை நல்ல ஒரு உறக்கம் தேவையா இல்லை நல்ல உணவு தேவையா அப்படின்னு இப்போ நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறாங்க போஷாக்கானது அதாவது பெண்கள் வந்து போஷாக்கானதை சாப்பிட வேண்டும் அதாவது முளக்கட்டு பயிறு வகைகள் இந்த மாதிரி நிறைய வகைகளை சாப்பிடுமா அது வந்து நல்லது அப்படின்றாங்க எந்த வகையில் என்ன உணவு நல்லது அப்படின்றது ஆராயிறதோட ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட அன்றாட பழக்க வழக்கங்களை வாழ்க்கை முறையும் மாற்ற வேண்டும் இப்போது எத்தனையோ வைத்தியங்கள் நான் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் மிளகு தீ வைக்கிறதும் பற்ற வைச்சால் நம்மளுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் இன்னும் போகும் காலகட்டத்தில் வந்து பல வகைகளை சொல்ல இப்போ குழந்தைமைன்றது முதலில் மனதால் பாதிக்கப்பட்டு மனதால் விரும்பப்பட்டு மனதால் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழல் ஸோ மனதால் நீங்கள் வந்து அந்த விஷயத்தை விரும்பணும் அதாவது நீங்கள் வந்து சும்மா குழந்தை இல்லையே இல்லையேன்னு ஏக்கம் படுறதால் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையோடு இருங்கள் எனக்கு அதை விரும்பக்கூடிய விஷயமாக செய்யுங்க அந்த வேலையை இப்போ ஒரு அந்த ஒரு விஷயம் செய்யும் போது என்ன ஆகுதுன்னா வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் உழைத்தவனுக்கு கண்டிப்பாக பலன் கிடைக்கும் முதலில் இந்த ஒரு விஷயம் ஸோ ஒரு பெண் உறுப்பு எப்படி இருக்கும் என்றால் எனர்ஜி இப்போ வந்து ஒரு ஃபுல் ஃபோர்ஸாக டிவிஷன் பண்ணுறவங்க தான் அதை ஸ்பிளிட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் அது முழு எனர்ஜி கிடைக்காது அதனால தான் அந்த காலத்தில் என்ன சொன்னாங்கன்னா கோ கூற வீடுகள் ஓட்டு வீடுகள் கோபுரங்கள் அதாவது கோபுரங்கள் கவசங்கள் கலசங்கள் அப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கும் இல்லை இப்படி இருக்கும் அந்த மேலே வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி அதாவது எனர்ஜி இப்போ நடு வெயில் வந்து உங்கள் மண்டையில் பட்டுது நடு வெயில் வந்து உங்கள் மண்டையில் பட்டு உடைந்து போனால் எப்படி இருக்கும் அதாவது நடு வெயில் வந்து நச்சுன்னு படும்போது ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது ஃப்ளாட்டாக இருக்கும்போது அந்த வெயில் வந்து சமநிலையாக ஓடும் இப்போது இப்படி ஒரு இடத்துல பட்டு உடையும் போது என்ன ஆகுது இங்கே அடித்து அப்படியே ஓடும்போது என்ன ஆகுது அப்படியே ஓடி கீழே போயிடுது ஸோ ஓடுற ஓடுற சக்தியாக இருக்கணும் பிரிந்து ஓடக்கூடிய சக்தியாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஒரு ஆற்றல் சக்தி நம்ம விரல்கள் நுனிகள் பார்த்தீங்கன்னா கால் நுனிகள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உணரக்கூடிய அதாவது ஒரு பாத்திரத்தை சூடு இருக்கா இல்லை அரிசி குழஞ்சிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த விரல் நுனிகள் அதை ஏதாவது அதிகமாக பயன்படுத்தணும் கால் நுனிகளை விதித்து பார்ப்போம் அந்த காலில் அந்த சூடாக இருக்கா போகலாமா வேண்டாமா அப்போது இந்த மாதிரி சூழலுக்கே அந்த நுனிகளை விதித்து பண்ணுறோம்னா அந்த நுனிகள் இயற்கையை அதிகமாக அதிகமாக உணரக்கூடிய பகுதிகளாக நம்ம பார்க்கணும் இந்த நுனிகள் கை நுனிகள் கால் நுனிகள் எல்லாம் இயற்கையை அதிகமாக வந்து இயற்கக்கூடிய சித்தி அதுதான் நுனி பகுதிக
ஒரு ஆண் உறுப்புக்கும் ஒரு பெண் உறுப்புக்கும் நுனி அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஸ்பிளிட்டே ஒரு ஓப்பனிங் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன நுனி அந்த நுனியை தொட்டு பாருங்க அப்படியே ஒரு ஒரு மாதிரமான ஒரு ஃபீலிங் வருது இல்லையா நார்மலாக வராது அந்த நுனி வந்து லைட்டை ஒரு க வேறு ஏதாவது போய் படும்போது உணர்வுகள் வருது இதுதான் வந்து உணர்வும் உணர்ச்சியும் அப்போ அந்த நுனி பகுதியில் உணர்வும் சக்திகள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது இதை வந்து கவனிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மனதை பார்க்கணும் இப்போ வந்து உணர்வும் சக்தி அதாவது அந்த தன்மையை ஏற்றுக்கொள்ளும் சக்திகள் நம்மக்கிட்ட எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க அப்போ அந்த நுனி பகுதிகள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது இன்னொன்று தோல் தோல் வந்து தோல் மாதிரி இருக்கா இல்லை வேறு மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கா கொஞ்சம் வர வர குறை அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ஃபீலிங் இருக்கா அப்போது ஒரு தன்மை கிடைக்க வேண்டும் என்றால் தன்மையான இடத்தில் எல்லா சக்திகளும் இருக்க வேண்டும் இதுக்காக தான் நான் எவ்வளோ நிமிஷமும் பேசுகிறேன் அப்போ அந்த தோல் தோலின் தன்மை போல் இருக்கிறதா இல்லை வேறு ஏதாவது மாதிரி இருக்கா அப்படின்றத பாருங்கள் அப்போ அதை சார்ந்த பகுதிகள் வயிறு வயிறு சம்மந்தப்பட்ட பகுதிகளையும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்குது ஏன்னா அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு இடம் இருப்பிடம் அப்படிதான் நான் அந்த கோபுரங்களை பேசும்போதும் வீடுகளையும் பற்றி போய் பேசும்போது வெளியில் வந்து பார்க்குறோம் ஒரு கவசமோ ஒரு கலசமோ ஒரு கோபுரமோ பார்க்கும்போது என்னவாக இருக்கிறது அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு இண்டிகேஷன் இந்த இடத்துல இது இருக்குன்னு ஆனால் நான் அதை எப்படி பார்க்குறேன் என்றால் வெயில் வந்து அந்த இடத்துல படுகிறது குப்பை வருகிறது எல்லாமே அது தடுப்பு எல்லா அந்த கோபுரத்துக்குள்ளார போகாமல் தடுத்து ப்ரொட்டக்ஷனாக பார்க்குறவங்க இப்படி தான் ஒரு ஆண் உறுப்பு வடிவம் அமைக்கப்பட்டது ஒரு வெளி ஒரு உடலில் இருந்து ஒரு உடலிருந்து வெளியில் வெளி பகுதியாக தெரிகிறது ஒரு ஆண் உறுப்பு அது என்ன தருது அதுக்கு தான் அந்த ஆண் வந்து ஒரு ப்ரொட்டக்ஷன் ஒரு பாதுகாவலனாக அவன் மனதில் அவன் இருப்பாக இருக்கிறது அதை பாதுகாக்க வேண்டும் பாதுகாப்பு நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் அதனால தான் உருவாகிறது அப்போ அந்த எண்ணம் எப்படி உருவாகுதுன்னா அந்த இயற்பு சக்தி கடவுள் கொடுத்த சக்தி அந்த உறுப்பின் ஒரு செயல்பாடால் நிச்சயமாக தோன்றுகிறது ஒரு பெண் உறுப்பு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளார் அதாவது உடலில் இருந்து உள்பகுதி செல்லும் போல் இருக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கோபுரத்துக்கு உள்ளார போங்களே ஒரு உள்ளார ஒரு இருப்பிடம் கொடுக்குறோம் அதனால தான் ஒரு பெண்ணின் உடலுக்குள் ஒரு குழந்தையை இருப்பிடம் கொடுக்கும் சக்தியை பெறுவது அப்போ அதை ஏற்றுக்கொண்டு வாங்க வாங்க உள்ளார வாங்க உட்காருங்க ஒரு பாய் காப்பி சாப்பிடுங்க அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தை எப்படி கொடுக்குறதுன்னா அவர்கள் எண்ணங்கள் வந்தவரை உள்ளார வைத்து கொடுக்கணும் உள்ளார வந்து அடைக்கணும் உள்ளார வந்து உட்கார வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இயற்பு சக்தி இயற்கையாக அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ என்று நம்ம வந்து அந்த கோபுரமோ அந்த பிரித்தல் நம்ம குறைக்கிறோமோ நம்மளோட பெண்மையும் ஆண்மையும் குறைந்து கொண்டு இருக்கிறது என்று உணரங்கள் இது வந்து முதல் பகுதி வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிச்சயமாக இரண்டாவது பகுதி பாருங்கள் இன்னும் சுவாரஸ்யமாகவும் நிறைய சயின்டிஃபிக்காகவும் நிறைய இயற்கைத்தனமும் நம்ம குழந்தையின்மை எப்படியெல்லாம் போக்கலாம் என்று பார்ப்போம் எல்லா நீங்கள் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் உங்கள் நண்பர்களும் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்